ఈ మధ్యకాలంలో మనం కనుక చూసినట్టయితే చాలామంది చాలా విధాలంగా అడిక్షన్స్కి గురవుతున్నారు అసలు ఈ అడిక్షన్స్ అసలు ఎందుకు గురవుతున్నారు రీసెంట్గా మనం చూసినట్టయితే పేపర్లో కానీ చాలా చోట్ల వచ్చినాయి రీసెంట్గా ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో తర్వాత మెడికల్ కాలేజీలో స్టూడెంట్స్ డ్రగ్స్ తీసుకుని దొరికిపోయారు అలాగే చాలామంది మందుకు బానిస్ అవుతున్నారు విపరీతంగా తాగుతున్నారు బట్ అన్నిటికీ అసలు ఈ అడిక్షన్స్కి ప్రధానమైన కారణం ఏంటి అసలు ఇలాగా ఎందుకు ప్రతి మనిషి దీనికి లోన్ అవుతున్నారు దీంట్లో కొన్ని ఒక థీరీ ఉంది ఆ థీరీ ఏంటంటే సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ అని చెప్పి ఎప్పుడైతే చిన్నపిల్లలప్పుడు వాళ్ళకి సరిగ్గా పాలు తాగే టైంలో పాలు తాగే టైంలో పాలు సరిగ్గా ఇవ్వకుండా అంటే ఒక సంవత్సరం మొత్తం పాలు తాగి ఇవ్వకుండా ఉంటాయి పాలలో కనుక వాళ్ళు పాలు తాగించకుండా మదర్ మిల్క్ లేకుండా వేరే మిల్క్ అని ఇచ్చినట్టయితే ఈ అడిక్షన్స్ గురవుతారని చెప్పి అది ఒక థీరీ అనమాట సో సిగ్మన్ ఫ్రాండ్ ఏం చెప్పారు ఏం చెప్తారంటే ఎప్పుడైతే పిల్లల్లో కనుక మదర్ మిల్క్ లేకుండా వేరే మిల్క్ అయితే ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలాంటి వస్తాయంటే నోట్లో చీవింగ్ గవిమ్ వేసుకుని నవలటం తర్వాత గుట్కాలు తినటం పాలను తినటం తర్వాత ఎక్కువ డ్రగ్స్కి అలవాటు పడతాం ఎక్కువ కన్జప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ ఇవన్నీ బాగా ఎక్కువ తులస్ అది కాకుండా ఓవర్గా మాట్లాడతాం అతిగా చేయటం ఇవన్నీ దీని డిజార్డర్స్ అనమాట సో సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ అప్పుడు అలా చెప్పారు కాకపోతే ఇది మై బ్రెయిన్లో అసలు ఎడిక్షన్స్ రావడానికి అసలు కారణం ఏంటి బ్రెయిన్లో బ్రెయిన్లో వచ్చే చేంజెస్ ఏంటి అసలు ఎలాంటి చేంజెస్ వల్ల వీళ్ళు ఇలా ఎడిక్షన్కి గురవుతున్నారు అసలు దే ఏదన్నా సరే ఏదన్నా బిహేవియర్ ఏ బిహేవియర్ అయినా సరే ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే దీన్ని ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది కదా ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం అని చెప్పి ప్రతి మనిషి వాళ్ళు ఇలా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సో ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే అది కొన్ని కొన్నిసార్లు వారానికి ఒకసారి అంటారు తర్వాత నెలకు ఒకసారి అంటారు తర్వాత పదిహేను రోజులకు ఒకసారి తీసుకుంటున్నాం అంటారు కాకపోతే దాన్ని ఇంకా తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోవటం కంట్రోల్ చేసుకోలేక ప్రతిరోజు ఇంకా దాన్నే 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 చేయటం వల్ల దాన్నే మనం అడిక్షన్స్ అంటాం అనమాట ఈ అడిక్షన్స్ రావడానికి మన న్యూరో మన న్యూరో బయాలజీలో అసలు ఏం చదువుతుంది ఏం చూద్దాం దీంట్లో బ్రెయిన్లో ఏంటంటే కొన్ని కెమికల్స్ ఉంటాయి ఆ కెమికల్స్ అంటే డొపామిన్ ఉంటుంది డొపామిన్ అనేది ఏంటంటే ఒక దక్క హ్యాపీ కెమికల్ ఎప్పుడైతే మనిషికి హ్యాపీనెస్ వస్తుందో ఎక్కడైతే మనిషికి హ్యాపీనెస్ వస్తుందో ఆ మ అక్కడే మనిషి వెళ్తాడని చెప్పి సో వీళ్ళు ఎక్కడన్నా సరే వీళ్ళు హ్యాపీనెస్ అంటే ఇంకెక్కడ వీళ్ళకి హ్యాపీనెస్ పొందట్లేదు ఎవరైతే ఈ అడిక్షన్స్ బాని బానిస అవుతున్నారో వీళ్ళ వీళ్ళ అంతా అక్కడే దొరుకుతుంది హ్యాపీనెస్ అంతా సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హ్యాపీనెస్ అక్కడే దొరుకుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ దాని మీద స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళు అడిక్షన్స్ అయ్యే వాళ్ళు వాళ్ళు చూసినట్టయితే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు పెరిగే విధానం కానీ అక్కడ పెరిగిన ఇళ్ళే కానీ దాంట్లో డిస్టర్బెన్స్ ఉంటాయి తర్వాత వాళ్ళు పెరిగే మన ఇళ్ళే కాలేజ్లో మన చేసే ఉద్యోగాలు కానీ దాంట్లో డిస్టర్బెన్స్ ఉంటాయి ఈ డిస్టర్బెన్స్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి ప్లస్ అది కాకుండా వాళ్ళు చూసేది వాళ్ళు చూసేది ఏంటంటే ఎక్కువ మనకి సెరటనిన్ అనే ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ఉంటుంది ఆ సెరటనిన్ అనేది ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అంటే అది ఉండటం వల్ల ఈ ఎవరైతే ఎడిక్షన్స్ అన్నీ బాగా బానిస్ అవుతున్నారో దాంట్లో సెరటిన్ లెవెల్స్ అనేది బాగా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ఈ తగ్గిపోవటం వల్ల వాళ్ళకి డిప్రెషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ డిప్రెషన్ దొక అది ఒకటే కాకుండా ఈ డిప్రెషన్ రాగానే ఏంటంటే వాళ్ళు నాకు కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు మందు తాగంగానే నిద్ర వస్తుంది కానీ వాళ్ళు మందు తాగంగానే వాళ్ళు నిద్రపోవట్లేదు వాళ్ళు డిప్రెస్ డిప్రెషన్ సిమ్టమ్స్ తీసుకుంటున్నారు డిప్రెషన్ సిమ్టమ్స్ అంటే వాళ్ళకి నలుగురితో కలవరు ఎప్పుడు ఒంటరిగా ఉంటారు ఒంటరిగా గడుపుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏది కూడా ఒక పాజిటివ్గా కనపడదు ఎప్పుడు ఇది ఏది వాళ్ళకి సొంత ఏ ఏం ఏం చేసినా సరే సంతోషాన్ని వాళ్ళు తెలుసు తెలిసి తెలిసి కూడా ఇది తాగుతూనే ఉంటారు సో ఇలాగ ప్రతిది ఒకటి ఇలా చేస్తూ ఉంటారు ఇలా చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనిషికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఏంటంటే యువతలో ఇది ఎక్కువ తీసుకుంటా ఉన్నారు యువతలో తీసుకుంటాం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి బ్రెయిన్కి సంబంధించిన ఏదైతే ఇవి ఉంటాయో అవన్నీ డ్యామేజ్ గ్రోత్ అవు ఉంటాయి సో ఎవరికైనా సరే చిన్నపిల్ల పిల్లలు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వచ్చేదాకా వాళ్ళకి బ్రెయిన్ గ్రోత్ అనేది డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండదు ఈ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ లేకపోవటం వల్ల వాళ్ళు చిన్నతనం నుంచి లేదా డ్రగ్స్ కానీ గంజా కానీ లేకపోతే మన ఆల్కహాల్ కానీ తీసుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ ఇంబ్యాలెన్స్ అవటం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ బిహేవియర్లో చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి ఈ బిహేవియర్లో చేంజెస్ రావటం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు చేసేది పని చేసే పరట్ రైటా రాంగ్ అనేది కూడా తెలియని తెలుసుకునే సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు ఉంటారు అలా తెలుసుకునే సిచ్యువేషన్లో ఉండటం వల్లే చాలా ఈ మధ్యకాలంలో చాలా రాంగ్ పనులనే చేస్తూ ఉన్నారు సో
లేకపోతే లివర్ ఫంక్షనింగ్ దెబ్బ రావచ్చు లేకపోతే కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ దెబ్బ దెబ్బ రావచ్చు ఒకసారి మాట అనేది పడిపోవచ్చు తర్వాత తర్వాత కాళ్ళు చేతులు పడిపోవచ్చు లేకపోతే సీజర్స్ రావచ్చు కంటిన్యూస్ సీజర్స్ రా వస్తూ ఉండొచ్చు సో ఇవన్నీ రావటం వల్ల ఏంటంటే ఒక ఈయన్ని ఇలాంటి బాగా క్రిటికల్గా ఉన్న పొజిషన్లో అప్పుడు తీసుకెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ మెడికేషన్ అనేది చాలా అవసరం వాళ్ళకి ఒక సైకాట్రిస్ట్కి తీసుకెళ్ళి సైకాట్రిస్ట్కి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళని కంపల్సరీ ట్రీట్మెంట్ అంతా చేయాలన్నమాట ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు థెరపీస్ అని స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఆ ఎడిక్షన్స్ నుంచి బయటపడతాయి చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది కానీ వీళ్ళు ఇంత ఇంత చేస్తున్నా సరే ఇక్కడ ఏమి వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టకుండా ఏది రాదు ఇది డబ్బులు పెట్టి మరీ రోగం కొని తెచ్చుకోవటం అనమాట ఈ డబ్బులు పెడుతున్నారు మళ్ళీ ఏం చేస్తాం ఏదన్నా సరే డిజార్డర్ అనేది కామన్గా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఏదన్నా ఏది కూడా ఎక్కువ అవ్వకూడదు ఎక్కువైన తర్వాత ఎన్ని ప్రతి ఒక్కరు డిజార్డర్గా మారిపోద్ది ఎస్పెషల్లీ ఎడిక్షన్స్లో మటుకు ఏముందిలే అందరికీ వాళ్ళకి ఏమైందా నాకు ఏమైందా లేకపోతే వాళ్ళకి ఇంత ఇన్ని రోజుల నుంచి వాళ్ళు తాగుతున్నారు కదా ఇన్ని రోజుల నుంచి నాకు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇలా సిగరెట్ తాగుతున్నారు కదా వాళ్ళకి ఏమైంది నాకు వచ్చేస్తా అంటే ఎవరికి ఎప్పుడు ఏమైంది కూడా చెప్పలేము ఇలా జరిగిన జరిగినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా ఈజీ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి లైఫ్ థ్రెటనింగ్ వస్తున్నాయో అది చాలా డేంజర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ అడిక్షన్స్ అనేది దానికి చాలా దూరంగా ఉండాలి ఎంత దూరంగా ఉంటే మనిషికి అంత మంచిది ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి తన కెరియర్ అనేది చాలా బాగుండాలని చూస్తూ ఉంటాడు ఆ కెరియర్ బాగుండడానికి ఆయన చాలా మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఆ మంచి పనులు చేసే టైంలో ఇలాంటి అడిక్షన్స్ గురవటం వల్ల ఆయన ఏం చేస్తుంటే ఆ పనుల నుంచి దూరం అయిపోతాడు అంటే ఫ్యామిలీకి దూరం అవుతారు మొత్తం అన్నిటి దూరం అయిపోతాడు ఓన్లీ మందికే బానిసైపోతాడు ఈ బానిస తత్వం వల్ల ఆయన చేసేదారి ఏమి లేక తర్వాత ఆయన కో ఆయన తెలుసుకున్న టైం టైం టైంకి వచ్చినా సరే ఆయనకి ఏం చేసేది లేక అలాగా సప్రెస్డ్గా డిప్రెస్డ్గా అలా ఉండిపోతారు జనాలంతా సో ఏదైతే మనకి ఎడిక్షన్ అని తెలిసిన తర్వాత దాన్ని మానేయటం అనేది చాలా మంచిది